Äh, willkommen zum sechsten Piratentalk. Heute mit mir und Martin Delius, dem Leiter des Untersuchungsausschusses BER und Ingo Tischel. Wir wollen heute über den BER, also den Flughafen Berlin-Brandenburg reden und äh, über das ganze Desaster. Ich habe mir Ingo und Martin heute eingeladen, um beide Perspektiven kennenzulernen. Einmal die Bürgerperspektive auf der, anderen, auf der einen Seite und ähm, die der Politiker und des Untersuchungsausschusses auf der anderen Seite. Und ich fange gleich mal mit dir an, Ingo. Erzähl uns doch bitte mal, wie du als Bürger ähm, in, an Informationen herankommst zum BER. Zum BER bin ich an die Informationen reingekommen über das Informationsfreiheitsgesetz von Berlin, Paragraph 3 und 13. Also der Paragraph 3 sagt ja aus, also dass jeder Bürger das Recht auf Akteneinsicht hat und der Paragraph 13, der schreibt vor, was für Hilfestellung seitens der Referenten da geben muss. Und diese Akteneinsicht wurde mir auch seitens der Senatskanzlei für Akteneinsichten dann auch gewährt. Mhm. Auch nachdem ich auch mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten äh, diesbezüglich auch noch ein Telefonat geführt hatte, weil man mir die vorher verwehren wollte, aber äh, mir gesagt worden ist, weil wir können ja nicht alle Zahlen schwärzen, aber der Datenschutzbeauftragte hat zu mir gesagt, man kann die Zahlen, äh, kann die Zahlen schwärzen und ich habe die Akteneinsicht dann mit der Bedingung bekommen, dass ich eben halt das äh, Verschwiegenheitserklärung äh, unterschreiben musste. Alles klar, vielen Dank erstmal dazu. Ja. Ähm, Martin, äh, in den Informationsmaterialien, die ja auch äh, die Piratenpartei zur Verfügung stellt zum BER-Desaster, äh, gibt es ja schon ein paar Zahlen. Größte Fehlleistung im Zusammenspiel zwischen Politik und Wirtschaft ähm, ever, <lacht> sozusagen. Wir haben jetzt, äh, wenn man die Zahlen sich anguckt, alleine mh, Mehrkosten von 1,2 Milliarden. Ähm, wie teuer wird es denn? Gute Frage. Das hängt davon ab, wie lange es noch braucht, bis es eröffnet werden kann. Also ist der Flughafen, der wird ja immer als Flughafen bezeichnet, im Moment ist er eine Baustelle. Das muss man, glaube ich, immer noch mal dazu sagen. Das ist kein Flughafen, sondern eine Baustelle. Wir sind realistischerweise gar nicht mehr bei den üblichen, im, im, äh, in der Öffentlichkeit steht immer 3,4 Milliarden oder mal stehen... Äh, knapp 4 Milliarden mit Verkehrsanbindungen. Wenn man realistisch rechnet, sind wir längst bei 10 Milliarden Euro angekommen. Insofern, wenn man dann noch drauf rechnet, dass der Flughafen im pro Monat, dadurch, dass er nicht eröffnet ist, an Gewinnausfällen, die eigentlich schon kalkuliert worden waren, die Baustelle muss ja auch irgendwie versorgt werden mit Licht, Strom, da rennen Leute rum, die was prüfen, 40 Millionen kostet im Monat. Mhm. Und äh, jetzt davon ausgeht, dass man äh, bis 2016 wohl noch warten äh, muss, bis das eröffnet wird, dann kann man sich vorstellen, dass die 10 Milliarden ähm, gesamt nochmal sich erhöhen. Um 500 Millionen, eine Milliarde, in dem Bereich wird sich das auf jeden Fall bewegen. Was dann am Ende unterm Strich rauskommt, das müssen wir sehen, das hängt auch davon ab, ob der Flughafen dann so wirtschaftlich zu betreiben ist. Weil irgendwann muss das Geld, was ja bisher von der öffentlichen Hand als Bürgschaft äh, geleistet wurde, auch zurückgezahlt werden mhm. und es wird ja nicht billiger, dadurch, mhm. dass es dann äh, in dem Projekt rumliegt. Mhm. Äh, Ingo, du hast jetzt die Zahlen auch gehört. Kriegst du diese Zahlen auch? Hast du dazu äh, Eingriff, dass die eine Sache die andere Sache ist? Was fühlst du, wenn du diese Zahlen hörst? Also ich sage mal so, ich habe die Zahlen äh, nicht so weit hoch äh, äh, gerechnet, aber ich bin auch auf eine richtig hohen Summe gekommen. Da kommen ja die gesamten Entschädigungsklagen. Das läuft ja jetzt. Dann, dann gibt es ein Gutachten von einem renovierten Flughafenbauer. Der hat in der ganzen Welt gebaut, Herr Frauenbach da Costa. Der hat ein 76-seitiges Gutachten geschrieben. Der hat die Zahlen belegt. Die sind für mich auch nachvollziehbar. Mit dem habe ich auch selber noch mal ein Telefonat gehabt. Und äh, der schreibt explizit da rein, also dass dieser Flughafen äh, mindestens also, äh, 36 äh, Millionen Euro Verlust im Jahr einfahren wird. Bei der Eröffnung, meint er, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, nee, beim laufenden Betrieb, also naja. mindestens, also äh, in dem Gutachten ist auch noch gesagt worden von ihm, das ist ja ein Zukunftsachten, Gutachten für die CDU in Brandenburg. Das ist letztes Jahr im Oktober rausgekommen, hat 76 Seiten und äh, er empfiehlt da trotzdem eine, nochmal eine Planfeststellung 
für Sperrenberg aufzunehmen, dass Sperrenberg also doch 2033 äh, fertiggestellt genau, werden müsste, damit wir hier auch ein vernünftiges Drehkreuz haben können. Oder die zweite und eine zusätzliche Variante ist bis dahin, dass er in dem Gutachten auch beschreibt, dass man vielleicht eventuell in der Planfeststellung, die jetzt noch ja ist, ähm, Cottbus, äh, Drewitz und äh, Stendal mit einbeziehen sollte, damit dieser Flughafen entlastet wird. Also da die Kapazitäten nicht bewältigen kann, die auf ihn zukommen. Also der, der Punkt ist richtig, wenn man sich anguckt, dass der Flughafen ja erst, ähm, dass wir erst wissen, was der Flughafen kostet, wenn wir wissen, wie lange er braucht, bis er Gewinne ab, abfahren kann, ab, abführen kann. Äh, bis alle Verpflichtungen bezahlt sind aus dem Bau, die Verträge, die jetzt ja auch neu verhandelt werden müssen, weil das noch, alles noch so lange dauert und man gar nicht so genau weiß, wie viel äh, man noch tun muss, damit er eröffnen äh, kann. Ähm, amortisieren ist dann das Stichwort, manch einer kennt es. Man geht normalerweise davon aus, dass ein Flughafen so 10 Jahre, 15 Jahre braucht, bis er tatsächlich seine Baukosten wieder reingeholt hat, bis er Gewinne abwirft, die wichtigsten Sachen abgeschrieben sind. Bei dem, wenn man sich mit der zum Beispiel der Deutschen Flugsicherung, aber dem, auch dem Flughafenverband oder dem Verband der, der Airlines in, in Deutschland unterhält, gehen die im Moment von 40 bis 50 Jahren aus, bis dieser Flughafen mit den Kosten ja. äh, sich amortisiert hat. Und das muss man alles nochmal drauf rechnen. Insofern, hat, äh, ich würde es sogar noch höher ansetzen, also im, das, der Verlust, der gerade am Anfang eingefahren werden wird durch diesen Flughafen, ähm, war ja neben den Einnahmen auch noch die Verbindlichkeiten, also das muss man immer dazu sagen, wo kommt der Verlust her, eigentlich nimmt er ja dann was ein. In Wirklichkeit ist es ja so, dass all das, was es vorher gekostet hat, auf die Jahre im Betrieb umgerechnet werden äh, muss. Und da würde ich sagen, dass wir da auch im, im, im dreistelligen Millionenbereich sind äh, pro Jahr, nur aus dem Bereich Baukostenverlust. Da geht man dann davon aus, dass es genügend Flugbewegungen gibt, dass das Ding äh, einigermaßen äh, wirtschaftlich betrieben werden kann. Da geht man auch davon aus, dass es sonst keine Fehler gibt, wo man nochmal nachbessern muss, dass es nicht deutlich mehr Personalkosten sind, die man ausgeben muss und so weiter und so fort. Also wenn man vom optimalen Fall ausgibt, dann sind wir die ersten 40 Jahre nochmal mit 100 Millionen und mehr dabei, die die Flughafengesellschaft reinbuttern muss. Woher sie das kriegt, ist unklar, weil die hat ja dann nur noch den einen Flughafen <lacht> und äh, die da es ein öffentliches Unternehmen ist, also die drei Anteilseigner Berlin, Brandenburg und der Bund sind, wird auch da die öffentliche Hand natürlich immer mithelfen müssen. Sonst äh, kann der Flughafen ja nicht betrieben werden, wenn, wenn die äh, Firma irgendwann pleite ist. Also, wenn ich dazu nochmal eine Zahl nennen, benennen darf, also er hat ja das äh, so berechnet, dass also zurzeit ist es bei Tegel ja genauso. Also ich habe ja auch diese Sachstandsberichte und auch die Abschlussberichte von Tegel und das ist in dem guten Achten auch festgehalten für den äh, neuen oder also für den BER, dass also äh, mit den Einnahmen und Ausgaben, das heißt also zurzeit ist es so bei, bei Tegel und das wird beim neuen Flughafen auch so sein, dass äh, ein Passagier 11,50 Euro einbringt, aber 12 Euro kostet. Und äh, da äh, daraus... Äh, ja, da, muss man, da muss man aber noch, muss ich dich unterbrechen, weil Tegel ist eine besondere Situation. Der neue Flughafen ist ganz anders gebaut. Der neue Flughafen ist ja wie alle möglichen modernen Flughäfen eher so gebaut, dass es ein Einkaufszentrum mit angeschlossenem mhm. Flughafenbetrieb äh, ist. Tegel nicht. Tegel kann nach modernen Vorstellungen bei den Preisen, die wir für Airlines haben, die an irgendwie Flughäfen ran wollen, ähm, gar nicht mit dem sogenannten Non-Aviation, also dem Nicht-Flugbereich-Betrieb, äh, Läden, die vermietet und verpachtet werden, die dann was abführen müssen an die Flughafengesellschaft und so weiter, Parkhäuser, Unternehmen, die rundherum sind, äh, kann gar nicht so viel erwirtschaften, dass das äh, wirtschaftlich betrieben werden kann, weil die Fluggebühren für die Airlines so niedrig sind. Ja, die können auch nicht einfach festgelegt werden. Ähm, bei dem neuen Flughafen ist es ganz anders. Also da ist es ja so, dass wirklich sehr, sehr viel Ladenfläche mit eingeplant worden ist. Und ähm, wie man das halt bei modernen Flughäfen macht, ne? weil man ja möglichst viel rausholen möchte. Da ist aber das Problem, bis auf die Zahl, die Frau da Costa gesagt hat, das ist dieses Umsatz pro Flugpassagier, was so wichtig ist für die Wirtschaftlichkeit äh, von, so einem, von so einem Flughafen, kennen wir keine offizielle Zahl. Von Bach da Costa kann ja auch nur schätzen aus seiner Erfahrung heraus. Er kennt ja gar nicht wirklich die, die äh, Unterlagen der Flughafengesellschaft. Und bisher, und das ist der eigentliche, 
eigentliche Skandal, kann uns weder die Flughafengesellschaft noch die drei Anteilseigner irgendeine Zahl für die Wirtschaftlichkeit nennen. Also ab wann, wie viel muss der, muss der Flughafen einnehmen, damit er von dem leben kann, jetzt mal unabhängig von den Rückzahlungen, die er zu leisten ja. hat. Und äh, da sind wir auch weit mehr als die 12 Euro. Also ich gehe davon aus, dass wir da äh, einen Umsatz bei 17, 18, 25 äh, Euro la landen werden. Ähm, wir wissen es halt einfach nicht. Okay, das ist die Ist-Situation. Wie ist es denn dazu gekommen? Was hast du denn bei deinen, äh, du bist ja, hast ja im Vorgespräch mir auch erzählt, dass du, äh, dass du einfach sauer warst, als du... Äh, von den ursprünglichen Skandalen erfahren hast ähm, und dass, dass du dich dann an, äh, angefangen hast, ähm, weiter dazu, da, dafür zu interessieren. Du hast dann die Akteneinsicht beantragt. Ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz von deinen Einsichten, ähm, wie es überhaupt zu diesem Desaster, wie es jetzt ist, gekommen ist. Also ich habe äh, die Akten, <lacht> Entschuldigung, die Akten von speziell, habe ich mir die Akten von April 2011 bis einschließlich April Akte 2012 angeguckt, weil das eben halt, äh, ich kann nicht nochmal dazu ausführen, ich bin auch noch zusätzlich gelernter Gebäudereiniger, habe früher Bauabschussreinigungen bis zu 25.000 Quadratmetern geleitet und habe mir speziell die Akten von 11 bis 12 angeguckt, April, weil es eine kritische Endbauphase ist, weil es da um die technische Gebäude, äh, Gebäudeausrüstung geht. Und das sind viele kleine Details, die da bearbeitet werden müssen. Mhm. Ich hatte da natürlich auch die Gelegenheit, weil das sind nicht nur die Protokolle, die da in den Akten drin sind, sondern es sind auch die Folien, die damit beizugeben. Oder ich sage mal so, die äh, Folien. Der Sachstandsbericht. Äh, äh, Sachstandsberichte, ja. nicht nur, auch die WSP. Äh, Unterlagen. Ja, die, die BSP ist das, das sind doch Sachstandsberichte. Also ja, ja, Sachstandsberichte. Also. Und ähm, dann konnte ich immer wieder feststellen, dass dann äh, größtenteils immer stand, also das, wird, das Prinzip wird so gehandhabt, dass dann eben halt, was die Baufirmen so leisten, wird entweder die Ampel auf grün, auf gelb oder auf rot gesetzt. Mhm. Und äh, ich habe auch sehr oft äh, gelesen, dass also viel, äh, sehr viele Firmen haben ja erstmal daran gearbeitet, viel zu viele. Habe dann auch gelesen, bei vielen Firmen oder bei einigen, 15 bis 15 bis 25 Prozent im, im Terminverzug. Dazu gab es dann auch den Kommentar, der wurde dann damit beigefügt, wo es dann hieß, es hat da bei dieser Firma mehr quantitatives als qualitatives Personal gegeben. Das heißt also für mich heißt es, dass es eigentlich keine Qualitätsüberprüfung der Firmen gegeben hat, der bauausführenden Firmen, ob die da überhaupt dazu in der Lage sind, ihre Bauaufträge auszuführen. Und das zieht sich eigentlich dieses ganze eine Jahr, also ich habe die Dezemberakten von äh, 10 auch noch kurz sehen können, die waren dann noch mit dran gehängt, das zieht sich das eine Jahr vollkommen durch. Äh, ich darf ja hier keine Zahlen benennen, das ist mir nicht erlaubt, da können sich juristische Konsequenzen daraus ergeben. Es hat in einem 2011, in einem sehr kurzen Zeitraum, eine sehr hohe Nachbudgetierung gegeben. Da habe ich dann den Referenten gefragt, ich sage, sagen Sie mal, wo kommen denn die Summen jetzt auch mal her? Es wurden EU-Richtlinien in der Bauplanung oder in der Planung zu spät berücksichtigt, obwohl diese auch von der EU vorher schon avisiert wird, wenn sich da was ändert. Es hat mir auch die EU bestätigt, da bin ich bei der Europäischen Kommission hier in Berlin gewesen und habe da auch ein Gespräch gehabt. Und ich denke mal, es ist eigentlich quasi, die gesamte Führungsebene hat Koordinationsschwierigkeiten gehabt und die gesamte Führungsebene hat auch im Kollektiv versagt. Ich will da keine einzelne Person hinsetzen und sagen, das hat eine einzelne Person versagt. Nein, es hat die gesamte Führungsebene versagt. Und darum ist es auch zu dem Desaster gekommen. Mhm. Martin? Also, es ist immer ein bisschen schwer, weil ich äh, wesentlich mehr gelesen habe als das eine Jahr und das gehören jetzt aus zu den Sachen, die wir im Untersuchungsausschuss zum Beispiel zur Beweisführung äh, benutzen, noch ganz viel mehr Dokumente dazu als jetzt ja. diese Aufsichtsratsprotokolle. Aber das, was du sagst, Ingo, ist völlig richtig. Also zum einen dieses Ampelcontrolling, so wird es ja immer genannt, ähm, ist auch gar nicht so üblich, wie ich inzwischen erfahren habe. Das ist eine Sache, die man ausgehandelt hat, weil eben in dem Aufsichtsrat so wenig Leute sitzen, die sich hauptamtlich mit dem Thema beschäftigen, hat man eben dieses Ampelcontrolling benutzt, um um die komplexen Zusammen Hänge so einfach wie möglich zusammenzustellen. Mhm. Ähm, einmal ist das nicht 
es hat sich inzwischen herausgestellt, nicht besonders vertrauenswürdig äh, äh, gewesen. Also was passiert ist, ist, man hat ähm, den WSP, hast du vorhin genannt, WSP, CBP ist die unabhängige Controlling-Firma der Flughafengesellschaft für das Projekt, also für ähm, den, äh, die Baustelle. Mhm. Die anderen Flughäfen, die betrieben werden, beachtet WSP nicht mit. Ähm, und die machen das Projektcontrolling an die Flughafengesellschaft, an den Vorstand der Flughafengesellschaft, also die Führungsebene, die du erwähnt hast. Wir wissen inzwischen, dass die wesentlich umfangreichere und detailreichere Berichte erstellt haben. Das ist auch normal, weil ich meine, du willst ja, es ja wirklich auch wissen, schwierig. so ja. innerhalb des Unternehmens. Ähm, und dann in Absprache mit der, äh, mit der Projektleitung, also mit dem Vorstand, der dafür verantwortlich ist, die äh, zusammengekürzt haben. Mhm. Ja. Und jetzt ist, <lacht> ist das ein Problem, weil man nicht weiß, wie, man das, wie genau man das machen kann eigentlich bei einem so komplexen Projekt. Wenn da, die haben mit Pfeilen gearbeitet, das ist lustig, dass sie einen mit dem Pfeil mit den dann hinten rauskommen, Ampeln. Äh, wenn da fünf. Wie muss man sich die vorstellen? Also Hochpfeil ist super, ja, Medienpfeil so ungefähr. ist. Ja, also die ne? haben die auch Und mit Fa Farben versehen, also deswegen okay. kann man das übertragen, aber so ungefähr kann man das äh, sich vorstellen. Ähm, also hoch, runter und so weiter. Und äh, wie fasst man das zusammen? Wenn man in einem äh, Teilprojekt, das terminkritisch ist, du hast äh, technische Gebäudeausstattung genannt, TGA, so ein ganz typisches Ding, da fällt auch der Brandschutz drunter. Ähm, wenn in einem Terminprojekt 25 Pfeile hat, von denen ähm, vier nach unten zeigen und rot sind, und die TGA ist komplett terminkritisch gewesen, weil das ist das, was am Ende die Endabnahme ausmacht, damit da Leute langlaufen können, ohne dass ihnen was auf den Kopf fällt oder sie ersticken oder so. Und das ist äh, wichtig. Ähm, und daraus wird eine Ampel für den ganzen Bereich TGA oder vielleicht zwei Ampeln. Wie fasst man die zusammen? Mhm. Ja? Der gesunde Menschenverstand, der da ein bisschen äh, drüber nachgedacht hat, wird sagen, naja, eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Das heißt, wenn ein Pfeil rot ist, dann muss auch eine Ampel rot sein. So, ne? Ist klar, also wenn ein termitkritischer Pfeil sagt, okay, das geht nicht, dann hat das eine Auswirkung auf die ganze Kette. Ähm, das haben die aber offensichtlich nicht gemacht, die haben sowas wie ein gewichtetes Mittel gebildet. Die haben gesagt, naja, wenn vier von 25 Pfeilen äh, rot sind, dann ist das ja immer noch gelb. So. Ja. Und das ist natürlich eine Darstellungsweise, die absolut unzureichend ist für das ganze Controlling äh, äh, des, des Bereichs. Und da hast du völlig recht, also an der Stelle ist Controlling oder das Gesamtprojekt echt nicht nicht vernünftig passiert. Wir versuchen jetzt im Untersuchungsausschuss herauszufinden, an welcher Stelle genau das wie schief gelaufen ist. Auch die Sache mit den, ähm, das nennt sich Prognoseerhöhung, die äh, du, was du meintest mit den Budgeterhöhungen, ähm, die dann auch zu Budgeterhöhungen führen können. Hm. Mitte 2011 ist, machen wir genau jetzt gerade in der ja. Aufarbeitung der Arbeit des Aufsichtsrates. Ähm, aus 2011, während des Berliner Wahlkampfs, das muss man auch mal dazu sagen, in den Kontext setzen, äh, gingen extrem viele Anträge für diese Prognoseerhöhung an den Aufsichtsrat von der Flughafengesellschaft. Die wurden auch kritisiert. Die wurden auch sehr scharf kritisiert in den Vorbereitungsunterlagen von, von der Senatskanzlei zum Beispiel. Da wurde gesagt, das ist zu kurzfristig, wir können überhaupt nicht nachvollziehen, warum das jetzt plötzlich kommt. Und ähm, wir wissen auch nicht, ob diese, da wird immer von Risiken gesprochen, die dann eine Eintrittswahrscheinlichkeit haben. Es mhm. gibt das Risiko, keine Ahnung, wir, äh, wir kriegen die Genehmigung für die Entrauchungsanlage nicht mehr rechtzeitig. Okay, um, wird mit genau, um, wie hohe Wahrscheinlichkeit. Wir müssen noch so und so viel Geld ausgeben, damit das mhm. Risiko nicht eintritt. Oder das Risiko tritt ein und deswegen kommen neue Kosten auf uns zu. Das ist so ein Risikomanagement, was man bei solchen Projekten immer macht. Und was äh, die Stellungnahmen, die Vermerke sagen, ist halt, das ist kein Risikomanagement. Was ihr da macht, ist Anträge stellen für mehr Geld, aber da habt ihr keine Abschätzung, wann die Risiken eintreten, warum die eintreten. Langfristig ist da sowieso überhaupt nichts mehr gewesen und das versuchen wir gerade aufzuklären. Und da hat wirklich das ganze Controlling komplett versagt. Mhm. Und der Verdacht liegt nahe, und das ist das eigentlich Krasse, dass die ganzen Probleme, und die haben ja nicht erst seit 2010 existiert, das Controlling lief ja seit 2003, so, genau, seit, seit man eigentlich mit dem, mit dem Bau überhaupt angefangen hat und davor schon, wo es mhm. dann um die konkreten Planungen ging, ähm, das ganze System dazu geführt hat, dass ein Jahr vor der geplanten Eröffnung 2012, so Juni 2011, im Prinzip die Prognose schon das überschritten hat, was das Gesamtbudget des Projektes ist. Oh, dann reden sich immer alle raus mit, das ist ja nur eine Prognose, man weiß ja nicht, ob das eintritt. Wenn die Prognose aber sich nur darauf stützt, also auf Risiken stützt, deren Eintrittswahrscheinlichkeit schon nahezu 100% ist, dann hat man nicht mehr viel Puffer, dann darf nichts mehr passieren in dem ganzen Jahr davor. 
Und das ist nicht beachtet worden, das ist, kann man jetzt schon sagen. Das ist, damit ist nicht verantwortungsvoll umgegangen worden, mhm. auch von, gerade von Seiten des Aufsichtsrats nicht und auch vor allen Dingen auch von Seiten der Geschäftsführung nicht. Insofern also muss ich dir voll zustimmen, das äh, Problem liegt an einem Koordinationsproblem, einem Informationsproblem in der Leitungsebene dieses mhm. ganzen Projektes. Also wir haben jetzt äh, ein paar Probleme, haben wir jetzt schon angesprochen, ähm, verkürzt, du hast das Problem ja gerade ange, äh, angesprochen, ähm, es ist ein unglaublich komplexes Projekt, aber verkürzt haben wir ähm, die aktuellen Probleme, die es jetzt noch gibt, ist, ähm, was wir noch nicht angesprochen haben, Flugrouten, die sind ja immer noch nicht, äh, nicht entschieden, es gibt ja. immer noch ein riesiges Hickhack. Ähm, wir haben die Finanzierung kurz angesprochen, dass es unglaublich viel mehr teuer wird. Wir haben das Kompetenzwirrwarr angesprochen, den Verantwortungsstau bzw. die Verantwortungsunsicherheit, dass es kein, kein großes Projektplanungsbüro gibt, was das alles über, übersehen Doch, hat. Gab's. Es gab es, aber es hatte irgendwie offensichtlich nicht alle Fäden ja, in der Hand. Zu viele, es gab zu viele, zu viele Informationsstränge, die an einer Stelle zusammenliefen, die, nicht, die erstens nicht kompetent und zweitens nicht tatsächlich verantwortlich war. Genau, das war, das ist, äh, danke für das Stichwort, das ist genau das, was ich äh, gerade auch bei dir anfragen wollte. Ähm, du hast es auch im äh, Vorgespräch schon angesprochen. Ähm, deine Forderung ähm, sieht ja insofern aus, als dass du sagst, Politiker, Hände weg von großen Projekten. Magst du uns dazu das mal erläutern? Wir sehen jetzt diese Probleme, zu viele Köche verderben den Brei. Ja, und äh, das ist mir, ein, eigentlich ist es sogar recht öffentlich bestätigt worden. Ich hatte also äh, mal so einen Zwischenbericht geschrieben oder so eine Einschätzung für mich privat, die habe ich dann noch weitergereicht und äh, habe dann äh, mal beim ZDF angerufen, habe das mal geschildert und habe mich das ZDF auf Montagmorgen zurückgerufen. Die hatten da gerade zu dem Zeitpunkt äh, eine offene, also eine Redaktionskonferenz gehabt, die haben ja einmal einen Film ausgestrahlt, BER Disaster. Und ich habe mal äh, und äh, als diese, dieses, diese Sendung ausgestrahlt worden ist, äh, war die erste Aussage in dieser gesamten Sendung von einem Herrn Professor Theisen von der Maximilian Universität von äh, München, der jetzt zurzeit außer Dienst ist, der hat gesagt, äh, es dürfen solche Aufsichtsratsposten nicht mit Politikern besetzt sein oder schon, aber es muss auch Fachpersonal in diesen Aufsichtsräten drin sitzen, die wirklich dann sich auch um diese Geschichte fachlich vernünftig kümmern können und sich das angucken können. Und äh, ich muss allerdings sagen, da muss ich Herrn Professor Theissen recht geben, weil er beschäftigt sich mit dem Phänomen, politisch besetzte Aufsichtsräte schon seit 2006, also er, er guckt sich das genauestens an. Und was dann diese horrenden Kosten angeht oder die, Nach die, die Mehrkosten von 30 Prozent, die da ja mal auftauchen, bei vielen Bauprojekten, da habe ich ja auch nochmal mit einem Professor Bechmann aus Basinghausen gesprochen, der hat ja auch mal ein Gutachten geschrieben, ein Rechtsgutachten, und der hat mir also gesagt, das wäre eigentlich bei uns in der Republik symptomatisch dass also äh, so kalkuliert wird, gerade bei äh, solchen Unternehmungen, dass dann so kalkuliert wird, ziemlich knapp in der Budgetierung und nicht real. Das ist, das, das ist ja auch Parteimeinung inzwischen. Wir haben uns ja mit, dem, mit der Sache beschäftigt, haben Liquid Feedback-Abstimmungen dazu gehabt und äh, das ist ja auch etwas, wo wir in der Piratenfraktion in Berlin schon ganz früh darauf hingewiesen haben, wo wir gesagt haben, äh, okay, da muss eigentlich, da kann Klaus Wobereit als Aufsichtsratsvorsitzender ist einfach nicht in der Lage, das zu leisten, was notwendig ist, um so ein, ein Projekt so einer Größe äh, zu, zu managen. beaufsichtigen. Ja. Ja, managen soll er ja gar nicht. Also ganz klar, auch nach GmbH und Aktienrecht, die Geschäftsführung ist verantwortlich für das Projekt und für das operative Geschäft. Die Geschäftsführung ist tatsächlich ähm, der Bottleneck, der auch gewollt ist, weil es muss mhm. ja irgendwie ein Ownership geben. Also es muss ja irgendwie klar sein, wer jetzt die, die, die Anweisungen gibt. Aber es gibt dann darüber hinaus, das ist ja auch genauso gewollt, ein Aufsichtsrat. Der muss aber in der Lage sein, Aufsicht zu üben. Ja? Ähm, jetzt ist es so, es gibt halt keine Lehre oder kein Studium Aufsichtsratsmitglied. <lacht> <lacht> so, also man kann, MBA man kann nicht, man kann nicht von ähm, dem, den Fachleuten ausgehen. Es gibt eine kleine Riege in Deutschland, das ist wirklich, das sind so 150 Leute vielleicht, die man als erfahrene Aufsichtsratsmitglieder in dem Projektbereich, also in dem, in dem in der Volumen 
mäßigen mhm. Projektbereich. Also Projekte dieser Größe, Firmen einer solchen Größe, was Personal angeht und was Mittel angeht, vielleicht sogar mit Anschluss an die öffentliche Hand, gibt es so vielleicht 100 Leute oder 150. Ähm, was wir jetzt aber sagen, was noch viel einleuchtender ist oder was das gleiche Problem genauso angeht, aber ähm, das noch viel klarer macht, was eigentlich gefragt ist von so einem Menschen in so einem Aufsichtsrat, ist, es geht um Zeit. Politiker, auch gerade in Berlin, das ist ein bisschen eine Sonderstellung, auch gerade für den Stadtstaat, ist, sie sind in dutzenden Aufsichtsräten, ob das nur die Wohnungsbaugenossenschaft ist, äh, die, äh, das Music Board im, äh, im Falle von äh, Klaus Wowereit und so weiter und so mhm. fort, sitzen die in, in einem Haufen Aufsichtsräten. Die können gar nicht die Zeit aufbringen, sich intensiv mit, mit dem, einem Projekt auseinanderzusetzen. Genau, die mhm. Aufsicht zu üben. Auch selbst wenn, ich halte die dafür tatsächlich sogar für kompetent. Also ich meine, die, wer, wer eine Verwaltung als, als Senator beaufsichtigen muss, der hat natürlich auch viel Zuarbeit. Und da passiert viel auch ohne das direkte Wissen des Senators. Mhm. Aber das ist ja auch eine Art und Weise, Aufsicht zu üben. Das könnte ich, würde ich sogar zutrauen. Ne? Mhm. Gerade wenn jemand fleißig ist, Klaus Wohreit kann man nicht vorwerfen, dass er faul ist. Ähm, aber er hat einfach keine Zeit dafür kann das nicht leisten. Und das muss man ganz klar sagen. Und deswegen ist auch die Forderung völlig wichtig. Inzwischen ist ja auch die CDU da auf, äh, voll auf unserer Seite, zu sagen, zumindest für den Aufsichtsratsvorsitzenden, der auch gerade in Deutschland eine, eine Sonderstellung immer wieder äh, einnimmt, muss das jemand sein, der Geld dafür kriegt, der haftbar zu machen ist, äh, der auch ein kleines Büro hat, oder vielleicht sogar ein größeres Büro und ein Budget und das leisten kann. Mhm. Ähm, Ingo, der, du hast mir vorhin auch erzählt, du bist äh, bei fast jeder Unter aus, äh, Untersuchungsausschusssitzung dabei als ja. Zuschauer. <lacht> <Ist er. lacht> Martin äh, weiß das auch. Sitzt da mal da Was? mit dem Piratenlaptop, finde ich großartig. <lacht> Ganz großartig. <lacht> Kannst du mir vielleicht ja auch zwei, äh, zwei Fragen beantworten. Was, äh, wo ist denn der aus äh, Untersuchungsausschuss gerade? Was ist die aktuelle Situation? Wir hatten ja jetzt Sommerpause. Ähm, man äh, hört ja nichts mehr in der Presse. Es ist aktuell etwas... Äh, Ruhig geworden. Wir haben jetzt gehört, der äh, verschobene Termin, äh, der vorgezogene verschobene Termin wird jetzt wieder verschoben. Mhm. Ähm, aber was macht der Untersuchungsausschuss denn gerade? Bist du mit also, der Informationssituation äh, zu, zufrieden? Zur zu, zu, zu Zeit äh, ist das Thema ja also Endbauphase mit in der Hauptsache. Also äh, eines möchte ich noch dazu sagen, dass also äh, die Grünen haben ja irgendwie dran gezweifelt damals, dass wir den Untersuchungsausschussvorsitzenden übernehmen sollten, aber äh, wie ich das so sehe, also muss ich sagen, dass Martin seine Arbeit sehr für mich sehr kompetent macht und es ist kein einfacher Job. Also ich möchte ihn nicht machen, sage ich dir schon mal. Also ich hätte das schon manches Mal einen anderen Ton angeschlagen, obwohl du dann immer noch diplomatisch bleibst, aber auch damit untersagst, darüber möchte ich jetzt nicht diskutieren. Aber die ist, äh, die ist sehr gut, die Arbeit. Aber mir ist eines aufgefallen bei den ganzen, aber da kann eben halt der Untersuchungsausschuss nichts für, dass alle ehemaligen Aufsichtsratsmitglieder oder Staatssekretäre oder wer da eigentlich alles mitgewirkt hat, äh, auch der Herr Henkel, der früher von der BDI, äh, dass die Zeugen, aus, also dass die äh, Aussagen, die die treffen, doch alle ziemlich gleich sind und dass sie sich, also eigentlich, ich, ich sage es jetzt mal ganz krass, dass sie sich eigentlich untereinander decken. Oder, sie, ja, ich sage es mal ein bisschen humoristisch oder komödiantisch, äh, mir ist dann auch so, wird dann auch so auffällig, bei bestimmten Fragen leiden dann diese Herren irgendwie an Alzheimer anflügen. Das ja, kommt dann mitunter ja. sehr ja, oft vor bei wichtigen Fragen, ja. die eigentlich beantwortet werden müssten. Ja. Und das finde ich schon äh, erschreckend, dass man äh, mit solch einer, als, als der dafür verantwortlich ist, und diese Gelder werden ja im Endeffekt aus dem Haushalt genommen. Es ist ja unbestritten. Und mhm. es fehlt ja an den Ecken, es wird ja, es ist ja so, es wird ja dann äh, nicht nur so aus dem Haushalt genommen, es, ist immer, es wird immer daraus genommen, wo der größte Etat ist, das heißt Soziales, Bildung und Kultur. Und das ist, finde ich einfach, muss ich ehrlich sagen, nicht in Ordnung, weil es geht aufs Oh, also in Berlin ist es noch ein bisschen anders. Wir haben in Berlin, das kann man auch nicht oft genug sagen, wir sind ja gerade in Haushaltsberatung, eine Einnahmensituation, die ist so gut wie in keinem anderen Bundesland. Wir haben gerade richtig Geld wie Heu. Wir haben auch letztes Jahr Geld wie Heu gehabt in Berlin. Und das hat dazu geführt, dass eben diese, diese, das Geld, was wir in der Hinterhand haben, 
so was durch mehr Steuer, weniger Zinsen, äh, wegen Schulden zurückzahlen und so weiter, reingekommen ist, dass das benutzt wurde, ähm, äh, um den BR jetzt auch nachzufinanzieren, die 444 Millionen aus Berlin. Mhm. Ähm, das fehlt dann aber an den Stellen, genau wo du sagst, ne? Bildung, Soziales, Kultur, nicht nur Kultur, auch zum Beispiel Stadtentwicklung, ne? Wohnungsbau. Ne? Da, fehl, da fehlt das dann, weil wir haben ja eine Situation, wo wir einfach dringend mehr Geld ausgeben müssen in diesen Bereichen äh, und das können wir dann halt nicht. So. Also wir haben nicht gekürzt, das muss man dazu sagen. Wir haben sowieso dagegen gestimmt, gegen den Nachtragsversorgung, aber ähm, es wurde nicht gekürzt, es wurde nur das dringend notwendige Geld, was wir mehr überhaben, was wir jetzt auch äh, für den neuen Haushalt überhaben, nicht da eingesetzt, wo es eingesetzt werden hätte müssen. Äh, ich, darf ich noch hm? mal dazu was sagen? Also ich habe mich speziell bei diesem Nachtragshaushalt habe ich mich mal in der Berliner Verfassung umgeguckt. Da gibt es also den Artikel 88 und den mhm. Artikel 95. Ja. Den Artikel 88 und den Artikel 95. Ich sage mal, diese Abstimmungen, die da stattgefunden hat, sind sie haarscharf. Und wirklich haarscharf an der Verfassungswidrigkeit. Oh. Ja, weil das gibt ja einen Satz da drin, dass wegen außergewöhnlichen Baumaßnahmen oder so. Also außergewöhnliche Baumaßnahmen sind eigentlich für mich Katastrophen, denke ich mal. Und das ist eine selbstverschuldete Ach, Geschichte. Ach, du meinst wegen der, der Begründung für den Nachtragshaus? Ja, ja. ja, aber da, also da können wir ja schon viel früher anfangen. Die 444 Millionen, die da drin standen in dem Nachtragshaus, die waren ja an sich schon nicht begründet. Mhm. Also du hast es ja auch gelesen, es gibt, gab ja so eine Vorlage auch für den, für, die, für den Hauptausschuss und das ist symptomatisch für das ganze Projekt, dass dort ähm, auch deswegen, weil da Politiker drin sind, was auch ein Vorteil ist auf einer anderen Seite, aber weil da Politiker drin sind, ähm, auch gerade immer der, der Regierung, ne, die eine Koalition dahinter hat, dass eben gerade dieses Berichtswesen an, dem Parla an das Parlament als Haushaltsgesetzgeber denkbar schlecht ist. Da wird sehr viel über äh, Vertrauen äh, geredet und in die Regierung und in die Firma, aber eine parlamentarische Kontrolle ist quasi unmöglich und wird auch effektiv verhindert durch zum Beispiel die Große Koalition in Berlin jetzt gerade. Wie hättest du es denn lieber? Ähm, wir haben Beispiele für Großprojekte, wo es ganz radikal abgelaufen ist. Das heißt, äh, Rechnungen werden sofort veröffentlicht, wenn sie unterschrieben werden. Ja? Ähm, was Gel Geldabflüsse und Einnahmen angeht, wird zeitnah äh, wirklich auch visualisiert. Es sind Zahlen da, kann man nachrechnen. Es geht alles heutzutage über Internet und über mhm. Technologie. Äh, ein schönes äh, Beispiel ist die äh, riesiges Projekt, die Olympiade in London die genauso funktioniert hat, das dazu geführt hat, dass Geschäfte einfach mal freiwillig zwei Wochen zugemacht haben und einen Einnahmenverlust äh, auf sich genommen haben, ohne zu murren, weil sie genau wussten, wo das Projekt gerade steht und warum sie das tun. Hm. So. Ähm, das wünsche ich mir tatsächlich auch für den BER, wenn das nach deutschem Recht, so, wir sind noch nicht im Bundestag, aber könnte man ja noch ändern, wenn das nach deutschem Recht nicht fürs Internet für alle öffentlich geht, was im Moment leider so ist, muss man sagen, das ist auch das nicht nur irgendein Aktiengesellschaftsrecht davor, sondern äh, Artikel 12 und Artikel 14 Grundgesetz sind da unser Problem, ähm, die dann wenigstens für die Parlamentarier, die über den Haushalt entscheiden müssen, genau diese Live-Daten zu, mhm. aufzuarbeiten, genau zu sagen, was kostet denn jetzt eine einzelne Maßnahme? Was wir bekommen haben, Ingo hat es auch gesehen, sind halt so Balkendiagramme, wo halt aufgeschlüsselt wurde, ja, die 444 Millionen setzen sich jetzt aus ähm, 130 Millionen Schallschutz zusammen. Und da steht dann halt nur Schallschutz. Was, was ist genau jetzt mit Schallschutz gemeint? Und dann, wenn man sich dann einarbeitet, weiß man, das sind Entschädigungszahlungen, das sind Baumaßnahmen, äh, ein Antragsberechtigte, aber man kann überhaupt nicht entscheiden, ähm, ob das genug ist. Mhm. Ja? Ob es ausreichend ist oder ob da zufällig ein Hammer 20.000 Euro kostet. Also auch das könnte man nicht entscheiden aus dem Berichtswesen. Da haben wir auch in der Piratenfraktion mehrfach Anträge gestellt, zum Beispiel einen, der sehr umfangreich war, den Kassensturz der BER, mhm. äh, also der FBB, der Flughafengesellschaft, mhm. gefordert, wo wir wirklich einfach mal die gesamte finanzielle Situation der Flughafengesellschaft aufgeschlüsselt haben wollten. Weil daraus muss ja hervorgehen, wie viel die zur, zur Not noch übrig hat, um was in das Projekt zu schicken, damit es fertig wird. So. Haben wir nicht bekommen, weil von der Koalition hat immer von Vertrauen in den regierenden Bürgermeister und in den Innensenator, der ja stellvertretend, also auch Mitglied im Aufsichtsrat ist und stellvertretender Vorsitzender war. So, das ist das große Problem an der ganzen finanziellen Situation, dass man wirklich nicht nachprüfen kann, ob das stimmt, was da gesagt wird. Bist du desillusioniert und bist du desillusioniert vom Unteraus Untersuchungsausschuss? 
Das war's dann nicht. Ich bin nicht, natürlich nicht desillusioniert von dem Untersuchungsausschuss. Ich meinte ähm, über die Möglichkeiten. Nee, gar nicht, weil wir haben die Möglichkeiten noch gar nicht angekratzt. Also wir fangen langsam damit an. Es gibt, man muss ja sagen, ein Untersuchungsausschuss ist wirklich ein sehr, sehr, sehr mächtiges Gremium in der deutschen parlamentarischen Demokratie. Man ist in der Lage, Haftbefehle auszustellen, man ist in der Lage, Durchsuchungen zu machen, äh, man ist in der Lage, äh, überhaupt alle Ermittlungsbehörden, auf alle Ermittlungsbehörden außer den Geheimdiensten äh, zuzugreifen, die ein Land zur Verfügung hat nach Beschluss. Ähm, das Problem an der Stelle ist, das auch in der Öffentlichkeit rüberzubringen. Was wir da machen, ist harte Detailarbeit. Hm. Das ist halt so, was du sagst, ne? die Aussagen ja. im Untersuchungsausschuss, die hören sich halt alle ja. gleich an, solange du in öffentlicher Sitzung bist, weil du erst in ja. nicht öffentlicher Sitzung die Vorhalte machen kannst, die dafür sorgen, dass die Leute sich erinnern. <lacht> und, oder ne, dass, wenn sich jemand nicht erinnern kann, dann sagen, ja, aber damals haben sie das und das und das geschrieben. Was war denn das für ein Grund? So, jetzt, offensichtlich können sie sich jetzt erinnern, weil ich habe es ihnen ja gerade vorgelesen. Mhm. Und das sind wirklich an der Formulierung, harte Detailfragen und es kostet alles wahnsinnig viel Zeit. Ähm, das macht sehr viel Spaß, nur ich kann auch verstehen, dass wenn jemand von draußen drauf guckt, dann sagt, nein, da passiert ja nichts. Hm. Ich habe äh, noch zwei Fragen, wir müssen eher so langsam zum Ende kommen, aber zwei Fragen wollte ich gerne noch äh, mit euch beiden ansprechen. Ähm, Martin, äh, beziehungsweise die Piratenfraktion und die Piratenpartei hat äh, das Thema Transparenz ja sehr deutlich immer wieder äh, vorgebracht und auch die äh, Beteiligung. Es gibt verschiedene Instrumente, wie man sich an dem Untersuchungsausschuss und an der Aufarbeitung als Normalbürger, wie du das ja auch bist, ähm, beteiligen kann. Mhm. Möchtest du die ganz kurz nennen? Oh je, ja. <lacht> also was wir ganz früh schon haben, ist eine anonyme ähm, Leaking-Schnittstelle. Also da kann man Dokumente hochladen, auch verschlüsselt, ohne mhm. dass man seine Adresse oder irgendwas angeben muss. Das hat uns sehr geholfen. Auch schon ich kann dich jetzt nicht Mal fragen, ob du die genutzt hast, aber... Ähm <lacht> Ich nehme es mal Akten. Nee. Also, vor allem hat Ingo ja auch einen direkten äh, Draht. Also, ja. der, ähm, aber wer, wer zum Beispiel auf der Baustelle arbeitet und nicht mhm. möchte, dass er in der Öffentlichkeit irgendwie steht und auch das nicht, uns nicht sagen möchte, mhm. dass er da arbeitet, kann uns eben solche Dokumente schicken. Das haben auch ganz viele gerade in der frühen Phase gemacht. Das hat uns sehr geholfen bei der Formulierung des Untersuchungsauftrags zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel auch eben sich nochmal mit der Standortfrage zu beschäftigen, also mit dem Problem, das 17 Jahre zurückliegt weil das nämlich das, das, tatsächlich das Hauptproblem dieses ganzen Flughafens ist, ähm, wo wir auch eine eindeutige Parteiposition haben, wo wir sagen, okay, BER an, an Schönefeld geht halt nicht so, wir wollen halt einen neuen Flughafen, der vernünftig äh, aufgestellt ist, ähm, in Ostdeutschland irgendwo, das ist nicht festgelegt. Ähm, <lacht> er wird gelacht. Ja, in Ostdeutschland, es gibt Ostdeutschland. Es muss nicht Sperrenberg sein. Sperrenberg war der Gewinner der, der, des Raumordnungsverfahrens damals 1994. Äh, mhm. oh. Hätte man nehmen können, hat, ist, hat nicht, wurde nicht getan, aus politischen Gründen. War ein Fehler. Das ist, das ist der Grund für die Probleme, die wir jetzt haben. Das kann man festhalten, das Ergebnis des Untersuchungsausschusses. Aber ähm, also genau diese Unterlagen, die auch dazu geführt haben, dass wir diesen Untersuchungsauftrag so weit gefasst haben, die haben wir durch die Schnittstelle bekommen. Und was wir dann gemacht haben, ist, äh, einen Schritt, Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, Wiki... Äh, öffentliches Dokumentenverzeichnis reicht nicht aus. Wir wollen auch, dass Leute kommentieren können, dass Leute ihre eigenen Erkenntnisse dokumentieren können. Dann haben wir diese BER-Watch-Plattform gemacht, die unter ber.piratenfraktion-berlin.de zu erreichen ist. Das sind sie jetzt hier eingeblendet. <lacht> ähm, oder verlinkt später. Oder verlinkt. Ähm, und da ist es dann auch möglich gewesen, dass äh, Menschen sich über kurze Hinweise einbringen konnten, mhm. die uns bei der Recherche geholfen haben. Das ist ganz oft passiert. Wir haben auch eine Möglichkeit äh, jetzt mit reingebracht, dass Menschen, die dort kommentieren, die sagen, das Dokument passt zu diesem Dokument und mhm. zu dieser Person und zu diesem Ereignis. Darum geht es ja bei dieser Plattform, das alles mit, miteinander zu vernetzen. Aber ich möchte nicht, dass mein Hinweis öffentlich ist. Das heißt, wir bekommen auch nicht öffentliche Hinweise darüber, äh, wie da was auch sehr wichtig äh, war, damit die Leute das benutzen und ähm, dann, um sich zu beteiligen, ist immer noch, kann man sagen, die E-Mail, das, e das persönliche Gespräch, das Nachfragen, das IFG nutzen, weil darüber nochmal ganz andere äh, Kanäle, also das Informationsfreiheitsgesetz angeschaufelt werden können, das lohnt sich echt und das benutzen auch ganz viele Leute, gerade von den Bürgerinitiativen, mhm. von den betroffenen Anwohnern. So. Okay. Äh, abschließend, Ingo, Piraten machen Dinge öffentlich. Mehr Transparenz ist besser für große Projekte? 
auf alle Fälle äh, muss da Transparenz her. Das ist eben halt ein Problem, dass auch äh, irgendwie das EFG mit dem Aktienrecht so ein bisschen ausge ausgehebelt wird. Äh, ich verstehe auch nicht, wo, was es da wohl für Geheimnisse gibt, dass man mir als einfachen Bürger, ich habe keine wirtschaftlichen Interesse an der ganzen Geschichte, ich möchte eigentlich nur die Aufklärung haben, ich möchte eigentlich nur die Akten weiter einsehen dürfen. Ich werde auch in Zukunft, werde ich also jetzt versuchen, über den Petitionsausschuss vom Landtag und über den Petitionsausschuss, das werde ich nach, nach der Bundestagswahl machen, über den Petitionsausschuss des Bundestages vielleicht noch Akteneinsicht zu bekommen. Ich werde, ich hatte auch Schriftverkehr mit Herrn Dr. Gesi gehabt von den Linken. Martin, du hast ja die Kopie. Die, die hat er mir weitergeleitet. Äh, die habe ich ihm Gesi. weitergeleitet. <lacht> äh, äh, ich habe vorgeschlagen, dass es, weil der Bund ja auch Beteiligter ist und der hält sich ja zurzeit bei der ganzen Geschichte ziemlich bedeckt, auch die äh, Sondersuche, die es da geben soll im Bundestag. Und, Herr Doktor, und habe Herrn Dr. Gysi vorgeschlagen, nochmal zu prüfen und den Verkehrs äh, Ausschussvorsitzenden Herrn Dr. Hofreiter und den verkehrspolitischen Sprecher der Grünen, Herrn Kühn, darum gebeten zu prüfen, Sie sind beide von den Grünen, zu prüfen, ob es nicht einen Untersuchungsausschuss auch noch wegen des Flughafens im Bundestag geben soll. Und Herr Dr. Giese hat mir darauf geantwortet, wenn die Wahlen fertig sind und er mit der Fraktion äh, wieder im Parlament drin ist, wird er seine, seine Fraktion damit konsultieren. Hm. Wunderbar. Das habe ich auch schon gehört, weil du fragst nach der Transparenz. Die Soko Bund hat ja sehr gute Arbeit geleistet, vor allem deswegen, weil sie auch den äh, Verkehrsminister Ramsau und seinen Staatssekretär Bomber, die ja für das Projekt verantwortlich sind, extrem stark kritisiert haben. So stark, dass Ramsau aus allen Wolken gefallen ist, als die Soko damals ihren Bericht vorgestellt hat. Der Punkt ist, ähm, von wegen Transparenz, wenn sogar die, die einzige Quelle, die sie wirklich für die, für die aktuellen Probleme haben, dieser Bericht, die, äh, dieses Gutachten von Faulenbach da Costa, was von der CDU Brandenburg in Auftrag gegeben worden ist und nicht von irgendeiner Verwaltung mhm. oder von der Flughafengesellschaft selbst kommt, wenn das die einzige Quelle ist für wichtige Informationen, die sie haben und berichten können, dann zeigt das schon, dass Transparenz dringend nötig ist, weil nicht mal das Bundesministerium an die Informationen aus offizieller Stelle gelangt, sondern Dritte heranziehen muss, dann läuft da was dringend schief. Und wie gesagt, also dann, wenn man es nicht den Bürgern sagen kann, dann wenigstens den Parlamenten. Ja. Wunderbar, das ist ein schönes Abschlusswort. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt auf diesen Sonntag. Ich freue mich auf auch Berichte von dir, von deiner Arbeit, von den Besuchen. Und wir freuen uns auf sehr viel mehr Zwischenrufe. Es wird von ein Buch geben. Wunderbar, auf das Buch äh, zum BER-Untersuchungsausschuss. Aus Vielen Von Dank an euch beide. Bericht geben. Ja, hurra, das freue ich mich, das tauscht ihr euch dann bestimmt auch aus. Ja, und, mit äh, Sicherheit werden wir uns nochmal zusammensetzen und wunderbar. mit Benedikt auch, der ist ja auch guter Schreiber und Literat. Ja. Alles klar. Vielen Dank, ja. wir sehen uns bald. Dankeschön. Bitte.